ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാരും ഇത് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ലയോ മോനെ നിനക്കും സ്വർഗമുണ്ട് ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ കുറവുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് മനോഹരമായ വാചകം ഒരു വിട്ടാൽ നിനക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മനുഷ്യനെ സാറെന്ന സഹോദരൻ കിളിമുചൊല്ലുകയാണ് ഉത്തമമായ വിശ്വാസത്തിലെ അംഗമായി മാറുകയാണ് ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇസ്ലാമിന് ആദ്യകാല അറബികൾ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ബിലാൽ റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ള അടിമകളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മക്കത്തെ കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ബിലാലിന് കുറൈഷി കുടുംബത്തിന്റെ ആളുകളുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഈ പാവപ്പെട്ട കറുത്തവരായ അടിമകൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള തമ്പ്രാന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കാം ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ മുഴുവനും ഇസ്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ വേർതിരിവ് വേണ്ട കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ചമന്നവനും പേർഷ്യക്കാരനും സൗദിക്കാരനും ഒരു വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമയോടെ വസിക്കാം എന്ന ദർശനമങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമയ്യത്തെന്ന് പറയുന്ന കുബേലനായ വലിയ ഉന്നത കുടുംബക്കാരനായ ആളുടെ അടിമയാണ് ബിലാൽവനെ ഏറ്റവും ഉന്നത കുടുംബത്തിലെ കുറൈഷിയുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് സഹിച്ചില്ല ഈ അടിമകളെ മുഴുവനും ഇവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കീഴാളെ പണിയെടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ആദർശം വേണ്ട എന്ന് അറബികൾ തീരുമാനിച്ച് സമരക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം സമത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയണം ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച മുത്തുനബിതങ്ങൾ യസാർ എന്ന് പറയുന്ന കീഴാളനായ മത ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കീഴാള വർഗക്കാരനായ മഹാനായ അന്ന് വൈകുന്നേര ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ മനുഷ്യന്റെ മൃതശരീരം ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാപത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അഥവാ പ്രവാചക അനുയായികളുടെ മുമ്പിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ച സഹോദരന്റെ ജനാസ ഇരിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നമായ മുഖമാണ് അല്പനേരം കഴിയുമ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളെ മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്തേ നബിയെ ഇത്ര നേരം ആനന്ദത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചു കളയാനുള്ള കാരണം ഉടനെ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇതുവരെയും ആരാരും പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ആ കഫം പുടവയുടെ ഉള്ളിൽ നാളെ സ്വർഗീയ ഹൂറികളിൽ നിന്നുള്ള ഇണയെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാനങ്ങ് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രസന്നമാകട്ടെ 
നിങ്ങളുടെ ശരീരം സുഗന്ധപൂർണമാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നിറങ്ങളെയും വർഗങ്ങളെയും അത്തമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകീയമായ ഒരു മാനവിക ദർശനം നൽകിയത് ആരാണ് ലോക ചരിത്രത്തോടൊന്ന് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം മോദിയും അമിത് ഷായും ഒക്കെ ലൈബ്രറികൾ കാണാറില്ലേ ആ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വായിക്കണം പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ എത്രമാത്രം വിടുതിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജന്മനാടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെ വേദന അറിയാം കാരണം എന്താ മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കത്ത നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ സമ്മതിച്ചില്ല സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരുപാട് തവണ അവർ കൊല്ലാൻ നോക്കി പല തന്ത്രങ്ങളും അവരെ പയറ്റി നോക്കി അവസാനം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പരദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ജന്മനാടിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് എന്താ പ്രയോഗമെന്നറിയുമോ അറിയണേ ഇതെന്റെ ജന്മനാടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്റെ രാജ്യ സ്നേഹം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പോയി ഒരേഴു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകർക്ക് നിക്കക്കള്ളി നൽകാതിരുന്ന മക്കക്കാരായ ആളുകൾ ആരാലും സഹായിക്കപ്പെടാത്ത ലോകത്തെ ഒരു ജനതയായി മാറിയില്ലേ നിങ്ങളെ പഠിക്കണം മക്കയിൽ നിന്ന പ്രവാചകർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തവർ മുഴുവൻ ശത്രുതയും ചെയ്തവർ മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഈ ശല്യം ചെയ്തവർ പിന്നെ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങിയവർ ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മക്കയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണകൂടമില്ല അബൂജഹലില്ല ഒത്തുബത്തില്ല ഷെയ്ബത്തില്ല വലീദ് ബിന് മുഗൈറയില്ല അബൂ സുഫിയാന്റെ ആഢ്യത്വമില്ല ഒരു വമ്പന്മാരുമില്ല മക്ക രാജ്യത്ത് നേരിടാൻ ഒരു ശക്തിയില്ല മക്കക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ല വേൾഡ് ശക്തികളുണ്ടോ ഒരു ശക്തിയില്ല അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹായിക്കാൻ ഒരൊറ്റ രാജ്യവും ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അവരെ വേണ്ടത് ചെയ്യാം ആരും ചോദിക്കൂല എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തേരാളികളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിയില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമല്ല ഇത് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമല്ല ആർക്കും ഇവിടെ സ്വത്തമായി ജീവിക്കാം അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ അതാരാണ് മഹാ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ എതിർചേരിയിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം ബദർ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ ഒഹദിൽ സൊഹാബാക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആൾ ഇന്നലെ വരെ മുത്തനിബിതങ്ങളുടെ എതിർചേരിയിലെ മേധാവിയായ അബൂ സുഫിയാൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് മാപ്പുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് അഭയം നൽകാമോ 
അതേ അഭയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വായിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് കാരൻ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പ് കെ ഹിറ്റിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വില്യം മൂറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ഒരുപാട് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും യൂറോപ്യന്മാരും എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലിൻസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കണം അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രല്ല ഇതുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രല്ല ഉള്ളത് അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളായ ഇന്നലകളിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രവാചകരെ എതിരെ നിന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാപ്പ് തരുമോ എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ ഒത്തിനപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അല്ലയോ പ്രവാചകരെ എന്റെ ഭർത്താവിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അബൂജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്രിമ അബൂജഹലിന്റെ മകൻ ഐക്രിമയാൾ അബൂജഹൽ ആരാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നാലു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ആ അബൂജഹലിന്റെ മകന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ഭാര്യ വന്ന് ചോദിച്ചു അതെ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സഹാബിയായി ഐക്രിമ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ പ്രവാചകരെ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നറിയുമോ പിതാവിന്റെ സഹോദരനായ ഒളിപ്പോരുകാരനായ വഹ്ഷിയെ കൊണ്ട് ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞ് അടിവയറ്റിലൂടെ ചാട്ടുളി കയറി മുതുകത്തുകൂടി പുറത്തിറങ്ങി ആ ശരീരം കുത്തി കീറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കണ്ണും കാതും കാത് മുറിച്ച് മാറ്റി കാൾ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് മൂക്ക മുറിച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ട് അടിവയറ് കീറിയിട്ട് കരള് പറിച്ച് പുറത്തേക്കെടുത്ത് ചവച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ചവ കൊള്ളുന്നില്ല ആ കരള് വലിച്ചു ഊഹതിന്റെ താഴ്വരയിലെറിഞ്ഞ ഹിന്ദെന്ന പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ കഥയല്ല വായിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ആർക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ അവിടുന്ന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വഫാത്തായി പോയില്ലേ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ ഹംസത്തുൽ കറാർ ഒളിപ്പോരുകാരനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ കൊല്ലണം അയാൾ കൂലിപ്പാറ്റാളാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒളിയെറിഞ്ഞതാണ് ആ വഹ്ഷിയോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വഹ്ഷി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൽ വന്നു അയാളോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹംസയെ കൊന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് കേട്ടിരിക്കാൻ മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്നു ഉളി ഉളി എറിഞ്ഞു ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞു ആ ഉളി അടിവയറ്റിലൂടെ കയറിയിട്ട് പുറത്തുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇന്നാലില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് വന്നു അന്നത്തെ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഹിന്ദു വന്നിട്ട് മഹാനായ ഹംസറുദിയുള്ളാഹുവന്റെ അംഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് പള്ള കുത്തിക്കയറിയിട്ട് കരൽ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ചവച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ചവ കൊള്ളുന്നില്ല അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോന്നു ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുന്ന മാപ്പ് തരുമോ അതേ ഹബീബായ തങ്ങളോ ഓക്കെ ജൂതോക്കേരാ ഹബീബായതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹിന്ദു ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു മതമാണ് എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മതമാണ് വല്ലാത്ത ഔദാര്യത്തിന് മതം തന്നെ അഷദു അല്ല ഇലാ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് ആ ഹിന്ദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹിന്ദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹാ എന്ന് പറയും
അബു സുഫിയ എന്റെ ഭാര്യയാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ എതിർ ചേരിയിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ നിന്ന ആളാ പക്ഷേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ നന്മയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച റസൂൽ ഈ വിട്ടുവീഴ്ച ഭീരുത്വം കൊണ്ടല്ല മാനുഷിക കാരുണ്യം ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നിയമം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംയമനം പാലിച്ചത് രാജ്യത്തെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേദനയോടുകൂടിയുള്ള സഹനമാണ് അത് കണ്ടപ്പോ കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ഞങ്ങൾ ഭീരുക്കളാണ് എന്ന് വേണ്ട വേണ്ട സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പക്ഷത്ത് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളും രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്നാൽ ഇന്നലകളിൽ വീരേതിഹാസം രചിച്ച മുൻഗാമികളുടെ പിൻഗാമികളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവ് താൽക്കാലികമായ വാസത്തിന്റെ വീടാണ് കുറച്ചു കാലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇവിടെ അത്രയുള്ളൂ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തമ്പുരാന്റെയും മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കാൻ ഈ സമുദായത്തെ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജീവിക്കുന്ന കാലം നട്ടെല്ലും നിവർത്തി അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആർജവത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ള തന്റേടം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു അക്രമത്തിന് നമ്മൾ പോവൂല ഒരു അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പോവൂല ഇവിടെയുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പർദ്ധയില്ല ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമയോടെ കഴിയുന്നവർ ഈ രാജ്യം ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാജ്യം എത്ര മനോഹരമായ രാജ്യം അഞ്ചേ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചേ പതിമൂന്നാകുമ്പോൾ വാങ്കൊലിയാണോ മുഴങ്ങിയത് അമ്പലത്തിലെ ശങ്കൊലിയാണോ ഉയർന്നത് സംഘട്ടനങ്ങളില്ലാതെ അന്തരീക്ഷം സമ്മിശ്രമായി കേൾക്കുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ മണിയടിയും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഹുത്തബയും പ്രത്യേകമായ പുണ്യദിനങ്ങളിലെ ഗീതാപാരായണങ്ങളും ഒരുമിച്ചൊഴുകുന്ന അന്തരീക്ഷമുള്ള ഇന്ത്യയാണിത് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരു ഏകമത രാജ്യമാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയുള്ള എത്രയെത്ര പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മാനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഖജനാവിന്റെ അടിത്തട്ട് തോണ്ടിയെടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി പടുകുഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക വിശാരതന്മാർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ദുരിതം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നമ്മളിത് പറയണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നോക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി നോക്കണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരു വികസിച്ച രാജ്യമായി കാണണമെന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും മുപ്പതിലെയും നാൽപ്പതിലെയും ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് അദ്ദേഹം വരച്ചു എങ്ങനെയാകണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ടത് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒപ്പിടാമെന്നല്ല രാഷ്ട്രപതിമാർ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയണം എ പി ജെ അത് വരച്ചു അവസാനഘട്ടം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പുതിയ തലമുറയെ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അധികാരത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളിപ്പിടിച്ച ഭരണാധികാരി അല്ല എ പി ജെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വാജ്പേയി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സമയത്ത് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിച്ചു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ നിങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം എ പി ജെയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു പീഠം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തെ ഒരു വൻ ശക്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വികസന പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികാരം വേണ്ട എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വാജ്പേയി മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ആയുധം വെച്ച് കീഴണങ്ങേണ്ടി വന്നു 
അപ്പോഴാണ് എ പി ജെയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാജ്യ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആറ്റോമിക് പവറിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കുമ്പോഴും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ വാജ്പേയി വിളിച്ചപ്പോൾ എ പി ജെക്ക് പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊഖ്റാനിൽ നിന്നു ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു നിങ്ങൾ അറിയുമോ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാശാലിയാണ് അദ്ദേഹം കാരണം എന്താ ശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും അധികാരത്തിലും ഒരുപോലെ കൈവച്ച ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരിയെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നെഹ്റുവും ഇല്ല ഇന്ദിരയും ഇല്ല വേറെ ആരും ഇല്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൂന്ന് മേഖലയും കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരാളേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അതാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അവര് ജീവിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചോ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അവരെയാണ് രാജ്യം വാഴ്ത്തുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സ്വയം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും സ്വന്തം ആശയമാകുന്ന സോഷ്യലിസത്തെ മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ നന്മകളെയും ആർജിക്കാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റാ പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണഘടനയല്ല അംബേദ്കർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല അംബേദ്കർ ഭരണഘടന എഴുതട്ടെ എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ നെഹ്റുവിന് കഴിഞ്ഞത് സ്വയം ആശയത്തിനപ്പുറം രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ധീരദേശാഭിമാനികളും രാജ്യത്തിന്റെ ശില്പികളും ഉണ്ട് അവരാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും കേവലമായ സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അടയിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരകാലം വിനിയോഗിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു പുരുഷാരമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പൗര സംഘമുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ജന ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ എന്നും ഉമ്മാക്കി കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അറിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഉയരട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് പ്രതികാരത്തിന് നാളല്ല ഇത് പ്രതികാരത്തിന് നാളല്ല അബൂ സുഫിയാനിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എതിർ ചേരിയിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ നിലകൊണ്ട മേധാവിയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഈ സ്റ്റേജിന് മൈക്കിനും ഒക്കെ വാടക കൊടുക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിജയ ശ്രീലാളിതരായി നാളെ മക്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്ക വിജയത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രിയാണ് ഹബീബായുധങ്ങളും സ്വഹാപത്തും തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒരു തമ്പിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് തമ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ കൂടെ വരുന്നു അബൂ സുഫിയാൻ വന്ന് ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അയാൾക്ക് സതുപദേശം നൽകുകയാണ് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ധീരനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കേട്ടു പ്രവാചകൻ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഈ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുഴുവൻ പോരാട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ കൂട്ടുകാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ പട്ടാള മേധാവിയായ അബു സുഫിയാൽ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തെ തമ്പിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ ആ അബു സുഫിയാനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വിട് ഇന്നിപ്പോ പഞ്ചായത്ത പഞ്ചായത്താവും വന്നേക്ക ഞങ്ങളൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ കാരണം അത്രയും വലിയ ദേഷ്യണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിർ ചേരിയിലെ മേധാവിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹൃദയാഴുമർ ഓഴുമറെ അടങ്ങണേ ഓഴുമറെ അടങ്ങണേ ഓഴുമറെ അടങ്ങണേ ഇതുപോലെ ഒരു വിടുതിയുടെ അധ്യായം ലോകത്ത് ആർക്കാണ് പറയാനുള്ളത് ആഫ്രിക്കക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഏഷ്യക്ക് പറയാനുണ്ടോ യൂറോപ്പിന് പറയാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ മേധാവിക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹൃദയാഴുമർ ഓഴുമറെ അടങ്ങണേ ൂസുഫിയാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇസ്ലാമായില്ല ഇസ്ലാമായില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബലാത്കാരൊന്നുമില്ല ആരോടാ പറയണത് ബദ്ധശത്രുവായി ഇരുപത് കൊല്ലം എതിർച്ചേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോടാ പറയണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അയാൾ ടെന്റിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്കൊരു പേടി സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനെ കാണാൻ പോവുക ചിലപ്പോ അവര് ചാടി വീണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും അതുകൊണ്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ സ്വന്തം വാഹനം ഉപ്പയുടെ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അബ്ബാസ് എന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ അബൂ സുഫിയാനെ കൂടി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ അബൂ സുഫിയാനെ കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോണം ഈ വാഹനം കാണുമ്പോ എന്റെ സ്വഹാബിത്തിന് അറിയാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ വാഹനമാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴറിയാം മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാന ഒന്നും ചെയ്യൂല അത്രയും സുരക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിട്ടു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പാൻ കാലമായി സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സമയം എല്ലാ സ്വഹാബികളും എഴുന്നേറ്റു അംഗസ്നാനം ചെയ്യുകയാണ് അബ്ബാസ് എന്നവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല എല്ലാവരും ഉടനെഴുന്നേറ്റ് എന്നെ നേരിടാൻ പോവുകയാണോ അബ്ബാസ് ഉടനെ അബ്ബാസ് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഓ അബൂ സുഫിയാൻ അവരെഴുന്നേറ്റത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവരെഴുന്നേറ്റത് ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അംഗസ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഒതു ചെയ്യുകയാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അംഗസ്നാനം ചെയ്യുമ്പോ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുഖത്തുനിന്ന് കഴുകിയ വെള്ളം നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ പോലും സ്വഹാബ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ സാക്ഷാൽ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു രാജാവാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല രാജാവല്ല ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ മനോഹരമായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഇങ്ങനെ മൊത്തു നബിതങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മക്ക ജയിച്ചടക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബികൾ ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളായി കടന്നു വരുന്നു എവിടേക്ക് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രവാചകരുടെ അടുത്ത് ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം അപ്പോഴും ഇസ്ലാമായിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഇസ്ലാമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രകടനം വിളിക്കുമ്പോ എതിർ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു ഊക്ക് കൂടും എന്ന മാതിരി ചില സ്വഹാബത്ത് അബൂ സുഫിയാന്റെ അടുക്ക വരുമ്പോ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ടോണ് മാറി 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ആളെ പിളിച്ച് പിന്നോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കമ്മറ്റി കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആളെ മുന്നോട്ട് നിർത്തി ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ശാന്തിയോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി അതാ പവിത്രമായ മക്കയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ വിടുതിയുള്ള മതത്തിന് നേതാവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഓദിക്കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഹൃദയങ്ങളെ വിമലീകരിക്കുകയാണ് കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നന്മ നിലനിർത്തിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന് നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് ഇതുപോലൊരു നേതാവിന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമോ അത് മുസ്ലിം ആയോണ്ട് പറയല്ല ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവുണ്ടോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഫോട്ടോയില്ല പ്രതിമയില്ല പ്രതിഷ്ഠയില്ല യാതൊന്നുമില്ലാതെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ പ്രണയത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവാണ് റസൂലുള്ളാണ് അതു മാത്രമാണോ ലോകത്തെ നേരി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന അത്യുജ്വലമായ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉടമയാണ് തങ്ങളെ ലോകത്തോടെ വിട പറയുന്ന നേരത്ത് അവിടത്തെ പടയെങ്കി ഒരു യഹൂദിയുടെ അടുക്കൽ പണയത്തിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ബഹുസ്വര ജനതയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണ വഫാത്താകുന്ന നേരത്തെ അവിടുത്തെ പടയെങ്കി ഒരു ജൂതന്റെ പക്കൽ പണയത്തിലാണ് സിദ്ധീഖുല്ലക് വ്രതങ്ങളാണ് ആ പണയ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അറിയുമോ വഫാത്താകുമ്പോ അവിടുത്തെ പടയെങ്കി പണയത്തിലാണ് ആരുടെ എടുക്കൽ ഒരു ജൂത സഹോദരന്റെ എടുക്കൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പണയം വെക്കുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാത്രല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പാവങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കും അവ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഒരിക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ വല്ലതും തരണേ നബിയേ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അന്നരൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സഹോദര ഇപ്പോൾ എന്റെ പക്കൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല ആ കാണുന്ന കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വായ്പ വാങ്ങിക്കോ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് അതിന്റെ തുക അടച്ചോളാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ നബിയേ എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ പോരേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടണോ നബിയേ അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചില്ല ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ വർത്താനം മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചില്ല അതാണ് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ച ഔദാര്യം തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചില്ല ആ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല 
അപ്പോഴാണ് ഒരു അൻസാരിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നബിയെ അള്ളാഹു കൈവിടൂല നബിയെ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ അപ്പത്തങ്ങൾ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മറ ഇതുപോലെ വേണ്ടത് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ നേരം കൂടിത്തരിയാണ് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നല്ല കാര്യം തടഞ്ഞല്ല മുത്തനബി തങ്ങളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്നതാ നമ്മളൊക്കെ ഉമർക്ക് പോകുമ്പോ കേൾക്കലുണ്ടല്ലോ എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തോപ്പാണ് ഈ സ്വർഗത്തോപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും അത് തുടങ്ങിയത് അതേ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഇരുന്ന് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ റൗദയിൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഏകദേശം ഭാഗവും മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയതാണ് നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു റെഡിയാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചു ആ ഒരു പുസ്തകവും മുത്തനബി സല്ലാ അലിസ്ലങ്ങളെ വീടും കുടുംബവും എന്നൊരു പുസ്തകവും രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നഗരിയിൽ വെച്ച് നൂറ് രൂപക്ക് കിട്ടും എല്ലാവരും വാങ്ങണം ആ റൗദാ ഷെരീഫ് എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഇജാബത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പ്രത്യേകമായി നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അറിയണം തങ്ങളുടെ ജീവിത നന്മകൾ നമ്മൾ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ മുത്തനബി തങ്ങള് പറയാണ് ഓ ഉമറേ നല്ല കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഉമറേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹനം തടയുകയല്ല വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലാബീബായ തങ്ങളെ പുതിയ ലോകത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കണം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിൽ പതിനാല് കൊല്ലമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുണ്ട് ആ പരമ്പരയിൽ ഓരോ കൊല്ലവും ഏഴു ദിവസം വീതം പതിനാല് മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയതൊരു കൊല്ലം പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ലഭ്യമാണ് ഹബീബായ തിരുദൂതർ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതു മദീനയാണ് കൂട്ടുകാരാ കാലമിളകി വന്നപ്പോൾ ഇളകാത്ത മദീനയാണത് കപിൽ സിവൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുകയും വിവരവുമുള്ള ആളാണല്ലോ കപിൽ സിവൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേടിക്കൂല നിങ്ങളെ ഒരാൾക്കും പേടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ എന്താക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് ദിനോസോറുകൾ മാത്രമുള്ള ജുറാസിക് പാർക്ക് ആണോ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച പ്രഗത്ഭമായ ചോദ്യം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമും ഭയക്കൂല ഞങ്ങളും പേടിക്കുന്നില്ല ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ വൈകല്യത്തിന്റെ ആഴമാണത് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിൽ എതിർകക്ഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിലക്ക് വാങ്ങി വോട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം വാങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരി നേടേണ്ടത് കേവലം ബാലറ്റിന്റെ വരെയല്ല 
ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകളിലെ കൃത്രിമങ്ങളല്ല പൗരന്മാരുടെ താല്പര്യത്തെ നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരികൾ അത് പഠിക്കാൻ ആദ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കഴിയണം പൗരന്മാരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ നേടാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്നവർ അതേ അറിയുമോ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ് ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിലെ മദീന ലോകത്തിന് നൽകുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെയും പാഠമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നന്മകളെയും അറിയിച്ചു തന്ന ലോകഗുരുവായ തങ്ങളോട് വിശ്വാസികളായ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഹുബ്ബുർ റസൂൾ കോൺഫറൻസ് ആണ് ആനുകാലികമായ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേദി കടന്നു പോയതാണ് എന്നാൽ ഈ വേദി നമ്മൾ സമാപിക്കുന്നത് മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് മേമ്മദീനേ ചല മേമ്മദീനേ ചല പിറക്കറം ഹോ ഗയ മേമ്മദീനേ ചല അതാ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമേനിയിൽ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിരുശരീരത്ത് മുറിവുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലി വസാബി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്ത് മുറിവുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ മുറിവ് പറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാള് ഒരാള് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറേ അബൂ ബൈദ അമിറുബിനുൽ ജറാഹ് തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോട് ചോദി സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ സിദ്ദീഖ് അസ്അലുക ബില്ലാഹി യാ ബാബക്കർ ഇല്ലാ തറക്തനി ഓ അബൂബക്കറേ മുത്തുനബിതങ്ങളോട് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ പ്രണയം ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തറച്ചു കയറിയ ഈ അമ്പിന്റെ കഷ്ണമൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് വിട്ടു തരുമോ അബൂ ബൈദിറബിനുൾ ജറാഹ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ൃതങ്ങള് പറയാൻ എനിക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്തേ ഈ ആവൽഘട്ടത്തിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തുളച്ചു കയറിയ അമ്പിന്റെ ചീളൊന്ന് കടിച്ചു മാറ്റാൻ ഒന്നെടുത്തു മാറ്റാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോൾ അബൂ വൈദയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അബോ വൈദ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തറച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിന്റെ കഷ്ണം കടിച്ച് പിന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോ ഒരു മുൻപല്ലങ്ങ് അടർന്നു പോയി അബോ വൈദ തെന്നവര് എടറിയില്ല പ്രണയത്തിന് സമർപ്പിച്ച മുൻപല്ലെന്ന ആശ്വാസത്തോടെ അടുത്ത ഒരു ചീളുകൂടിയുണ്ട് അതൊന്ന് കടിച്ചെടുക്കാൻ വീണ്ടും അടുത്തോട്ട് മുഖം ചേർത്ത് വെച്ച് ആ ചീളിൽ കടിച്ച് പിന്നോട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അപോ വൈദങ്ങളുടെ മുൻപല്ലില്ല അഭിമാനമാണ് ഓ അപോ വൈദ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാന്തരത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതാണെന്ന് മഹാനരായ അപോ വൈദ തങ്ങളുടെ ആകം മന്ത്രിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊരാശ്വാസമാണ് ോ കുച്ചിനെ കുച്ച് ഇനാ മോഹി ജാ 
ഗായകാ അത്യുജ്വലമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയല്ലേ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു നേതാവിന് പ്രണയം കിട്ടിയത് വേറെ പറയാനുണ്ടോ വേറെ അറിയാനുണ്ടോ വേറെ വായിക്കാനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തിങ്ങനെ ചോരെ ഒലിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരനിയായി വരുന്നു എന്തേക്കുബിനുവരികയാണ് ആ മഹാനരായ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റലിയാഹു എന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ സഹാബ എനിക്കൊന്ന് വിട്ടു തരുമോ ആ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ചോരയൊന്നു മാറ്റാൻ ആ മുഖത്തെ മുഖത്തെ ചോര ഈമ്പി വലിച്ചു മാറ്റുകയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അല്ലയോ മാലിക് ബിൻ സിനാനെ അതെവിടെ പോയി ആ രക്തം അതേ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ അത് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത് വായിൽ കരുതി തുപ്പാൻ മറന്നു പോയി അതുള്ളിലേക്ക് ചേർന്നു പോയെന്ന് പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ ഹൃദയം നൽകി നേടിയൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ നേതാവ് എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകം വഴിവിട്ട പ്രണയത്തോടുകൂടി ഏതോ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവൻ കളയുന്നവരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഘട സന്ധിയിലൂടെയല്ലേ കടന്നു പോകുന്നത് എത്രയെത്ര പെൺകൊടികളാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ നാണം വരുന്നില്ലേ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഡോക്ടർ മുതൽ കുഞ്ഞുമോള മുതൽ ഉന്നാവിലെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരി മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏതേത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കത്തിയിരിക്കപ്പെടുന്ന പെൺജീവനികളുടെ നൊമ്പരത്തെ കേൾക്കാൻ കാതില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ന്യായമായ അവകാശമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ ഭരണപ്രവിശ്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കാല് പാലത്തിന്റെ ഇടുക്കിൽ കുടുങ്ങി എന്നറിഞ്ഞാൽ നാളെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കപ്പെടുമെന്ന് പേടിയുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ അതാ ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണാദാ എന്റെ രാജ്യത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കാല് പാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയെന്നറിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ ഭരണമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എത്രയെത്ര പെൺകൊടികളാ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട് പറയാൻ നേരല്ല എന്താണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് അനാവശ്യമായ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ മക്കളെ ഇന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേമമല്ല ഇന്ന് ശരീരത്തിൽ ശരീരദാഹികളുടെ വികാരങ്ങളുടെ പ്രകടനമാണ് പ്രേമമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പ്രേമല്ല പ്രേമം മരിച്ചു പോയി സ്നേഹം മരിച്ചു പോയി ഹൃദയം മരിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി കാട്ടാളന്മാര് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാട്ടാളന്മാര് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക പെണ്ണുടലിന് വേണ്ടി അനുദാപം കാണിക്കുന്നവൻ ഉടൽ മോഹം കഴിഞ്ഞ് ചുട്ടരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അതിന് പ്രേമമെന്ന് പറയാൻ ഏത് ഭാഷ കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഗതി എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമൂഹിക ഗതി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നേടിയത് പെണ്ണിനെ ജനിക്കുമ്പോ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന് മുത്തിനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുതൽ ഹലറമൂത്ത് വരെ ഒരു പെണ്ണ് യാത്ര ചെയ്താൽ കൂടെയുള്ള ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചാ മതി പെണ്ണിനെ ഒരാൾ പോലും മോശമായി നോക്കുക പോലും ചെയ്യുകയില്ല 
മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത് അലഹമുല്ല ഞാൻ മുതൽ ഹദർമൂത്ത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സന മുതൽ ഹദർമൂത്ത് വരെ ബൈ ഏറാ പോയത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഹദർമൂത്തിൽ നിന്ന് സനായിലേക്ക് ബൈ റോഡാ അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ വഴിയാണല്ലോ ഇത് യമനിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് സനആ യമനിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് ഹദർമൗത്ത് യമനിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് ഹദർമൗത്ത് യമനിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമാണ് സനആ ആ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സനായിലേക്ക് പാതിരാത്രി പോകുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ മുതൽ ഹദറമൂത്ത് വരെ ഒരു പെണ്ണ് പോയാൽ അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയാ മതി ആ വരി എന്നറിയോ ഏകദേശം നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ കണ്ണൂര് പോകുന്ന ദൂരം ഉണ്ടാവും സന്നായ മുതൽ ഹദർമൂത്ത് വരെ റോഡ് ചുരങ്ങളും വളവും തിരിവും ഉള്ള മലഞ്ചെരിവുകളിലൂടെയുള്ള റോഡാ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത്രയും ദുർഘടമായ സ്ഥല അവിടെ കൂടി ഒരു പെണ്ണ് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ പെണ്ണിനെ ആരും അപമര്യാദയായി നോക്കൂല അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച മതം സമൂഹ ഘടനയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്ന് അധികാരങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ കീഴിലാണ് ഡൽഹിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ പെണ്ണിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് തുല്യതയില്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങളുടെ രാജ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം മാറുക എന്തൊരു ദുഃഖാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പെണ്ണിന് പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് കുത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മർദ്ദനം എന്നിട്ടും ആ മരണ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചാരത്തെ നിൽക്കുന്ന ഘാതകൻ മരിച്ചുപോയ മനസ്സ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ മദ്യമാണ് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് വായിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് വായിക്കണം പാതിരാത്രിയിൽ വെട്ടിനെറിയ ഡോക്ടറെ കൊന്നു കളഞ്ഞ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പോലീസുകാർ പറയണ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ മുഴുവനും നോക്കുകുത്തിയാക്കിയിട്ട് പോലീസുകാർ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ സന്തോഷമുള്ള ഇന്ത്യ അല്ല സന്തോഷമുള്ള ഇന്ത്യ അല്ല അവരെങ്ങനെ ആ സഹോദരിയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ചുട്ടരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരാ നമ്മൾ പക്ഷേ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരല്ല ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് പോലീസുകാർ നിയമപാലകന്മാർ കുറ്റവും ശിക്ഷയും വിധിക്കേണ്ടത് കോടതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടം അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ താളം തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ആവേശത്തിന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എല്ലാവരും പോയി കൈയടി നടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ ഉലയുന്നത് കാണുന്നില്ല ഈ പാതിരാവുകളിലും പകലുകളിലും ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്ന പെൺ മനസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺ ജീവനുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പാർലമെന്റിൽ ആരുണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി ഇറക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി അടയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ വേദനയും ആവശ്യവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാ എല്ലാം മരിച്ചുപോയ കാലം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം നമ്മുടെ ജന്മരാജ്യത്തെ നമുക്ക് മൂല്യമുള്ള രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരണം മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയായി കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഓ സഹോദര നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈമാനുള്ളവരായി മാറിയാൽ നമ്മളെ തൊടാനൊരു ശക്തിക്ക് ലോകത്തിന് കഴിയൂല നമുക്ക് ഈമാൻ വേണം ഈമാൻ വേണം നമ്മൾ കാണുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയിട്ട് അള്ളാഹിനെ റസൂലിനെ മറന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ മതമൂല്യങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും ഈമാനാ ഞാനും മുസ്ലിമാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈമാനുണ്ടോ നമ്മളെ തൊടാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല മദീനയിലേക്ക് മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ 
അല്ലയോ ഭരണാധികാരി നാലായിരം പേരുള്ളൊരു സൈനിക വ്യൂഹത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരണം ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നാലു പേരെ അയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുല്ലും ഈ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ആയിരം പേർക്ക് തുല്യരാണ് നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ജയിച്ചടക്കണം എങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പോയ നാലാളുകൾ നാലായിരത്തിന് തുല്യായത് കവാത്ത് നടത്തിയിട്ടും കവടി നിരത്തിയിട്ടും ആയുധ പരിശീലനം നേടിയിട്ടും അല്ല ഉള്ളിലുറച്ച ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ കാലത്തവില്ലെന്ന ധൈര്യം കൊണ്ട് നാലുപേരെ അയച്ചു കൊടുത്തു പേർഷയുടെ മഹാനായ എന്ന് പറയാണ് ഓ അമീറുൽ മദീനയിലുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും വിട്ടുതരണം ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സൈന്യം വലിയ അംഗബലമുള്ള സൈന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനത്തുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം കാതിസിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വിട്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാതിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥല പേരാണ് ഇറാഖിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ അലഹമുല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് വിട്ടുതരണം അപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ മദീനയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു സായുധബിനെ അബീവക്കാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുഴുവൻ യുവാക്കളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി സായുധ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേരണം അക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എതിരാളികൾ അപ്പൊ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അമീർ മിനീൻ ഈ മയൂർ യുവാക്കളെ മുഴുവനും പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മദീനത്ത് പിന്നെ വയസ്സന്മാരും കുട്ടികളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആ നടപടി എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും ആ നടപടി എടുക്കരുത് ഹാലിതും സ്ത്രീയും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവരോട് പറയൂ സായതെന്നവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ എന്നാലും അങ്ങനെ തികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി മഹാനായ സായുദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് തങ്ങൾക്ക് ഓ സായുദ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൻ ശക്തിയും നമുക്ക് ശക്തിയല്ല അന്ന് സായുദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് തങ്ങൾക്ക് വയ്യ മിലിട്ടറി സൈന്യത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് സായുദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് പക്ഷെ കട്ടിലി കിടക്ക വയ്യാഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നയിക്കുന്ന നേതാവാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം ജയിച്ചു ഇസ്ലാം ജയിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ ജയിച്ചത് ആനപ്പടയാണ് വന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ജയിച്ചത് എങ്ങനെ ആദർശത്തിന്റെ ഉൾക്കരുത്ത് കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മാൻ മൂർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട കാലമാണ് തെരുവിൽ ഇറങ്ങി മുട്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈന്യം നമ്മുടെ കൂടെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദർശം നമ്മുടെ ആയുധമേതാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാമോനെ ആദർശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം പ്രതാപത്തോടെ ജീവിക്കണം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലി മരിക്കണം അതാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങൾ എഴുതിയത് കിസ്രക്ക് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നോ അത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഈ മാനോടെ മരിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് പേർഷ്യൻ സൈന്യം എഴുതി റോം എഴുതി ചൈനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരണം ചൈന പറഞ്ഞു പർവ്വതം ഇളക്കി കൊണ്ടുവരാൻ മനക്കരുത്തുള്ള ഒരു ജനതയുടെ എതിരെ വരാൻ ഞാനില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നലെയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനിന്റെ പ്രഭ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥ മോമിനാരാ ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ക്രൈത്തവ സഹോദരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ശരിയായ ഒരു മൊമ്മിനായാൽ അവരെ കൊണ്ടൊരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനായ അയൽവാസിക്കൊരു ശല്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാര് പോയിട്ടല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ 
പതറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ബോലോ തക്കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ മുസ്ലിം തേരാളികൾ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കടക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു രാജ്യ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ സമർപ്പണമാണ് കാർഗിൽ വിജയം മറന്നു പാടുണ്ടോ ആ അതിർത്തിയിൽ കിടന്ന് പോരാടുന്നവർക്കും പൗരത്വം ഇനിയും തെളിയിക്കണം അത്രേ ഇനിയും ഉപ്പപ്പാന്റെ ആധാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അത്രേ ഇനിയും വല്യപ്പാന്റെ പ്രമാണം വേണമത്രേ ഇത് ചോദിക്കാൻ ആരെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് മദീനയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അള്ളാ ഒരഞ്ചു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാരാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദി തങ്ങളല്ലേ അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ആഴം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് മറുഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ആരാധനയുടെ സാത്വികനാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ സ്വദേശ സ്നേഹിയായി വിദേശിക്ക് കപ്പം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശാഭിമാനിയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു വെച്ചതേതാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള പ്രണയമാണ് സ്വദേശാഭിമാനിയായ പാതിരാവിന്റെ പഴുതുകൾ ആരാധന കൊണ്ട് നിറച്ച ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തഹജുദന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായി വന്ന മഹാനായ മമ്മിക്കുട്ടി കാതി അവറുകളിൽ നിന്ന് കാതിരിയ തരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച കാക്കത്തറ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ ഉജ്ജ്വല താരമായി വന്ന് മഹദൂമമാരുടെ പിൻഗാമിയായി വന്ന മഹാൻ മഹാനായ ഉമറുൽ കാതി തങ്ങള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉമറുൽ കാതി തങ്ങള് പോയത് നമ്മളെ പോലെ വെറും കൈയോടെ പോയതല്ല കോടാനുകോടി സ്വലാത്തുകളുടെ സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ട് പോകുന്ന മഹാൻ അറിവിന്റെ രാപ്പകലുകൾ കൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായി ദീനി സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹാൻ ഉള്ളറിഞ്ഞ പ്രണയത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച മഹാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതിയ കവിതയാണ് ഒരക്ഷരത്തിനും പുള്ളിയില്ല പിന്നെ മഹാനവറുകൾക്ക് തോന്നി പുള്ളിയുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് പുള്ളിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കവിത എഴുതി അങ്ങനെ പ്രണയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കാരം നടത്തിയ മഹാൻ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് 
ഈ മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ മദീനയുടെ പ്രൗഢി കണ്ട് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി മദീനയുടെ പ്രൗഢി കൊണ്ട് ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി എന്തൊരു മദീനയാണിത് അനുരാഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാന നഗരി പ്രണയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം നന്മകളുടെ കേദാരം വിപ്ലവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ലോക നന്മകളുടെ തറവാട് പ്രണയത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർഭവിച്ച അനുരാഗത്തിന്റെ ബാഷ്പകണങ്ങൾ കൊണ്ട് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണ്ണ് ഈ മണ്ണിലേക്കാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് മഹാനായ ഉമറുൽ കാദി തങ്ങള് ആ പവിത്രമായ മദീനയിലെ ുനബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്തു നിന്നിട്ട് ചൊല്ലിയ വരി ചൊല്ലി നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ആഹബീബായ തങ്ങളോട് ഹൃദയം ചേർത്ത വരിയൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് നിന്നാല് വലിയ സന്തോഷമായി എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് വരാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഉമറുൽ കാലി തങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെല്ലുന്നു അങ് അകലെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം ആ ഉമറുൽ കാലി തങ്ങൾ മാഷാ അള്ളാ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾക്ക് മദീന കണ്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ മദീനത്തെത്തി ആദ്യം മദീനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വികാരണ്ട് ചെന്നൊരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആദ്യത്തെ വികാരമുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത്രയുമുണ്ടോ മഹാനായ മറുൾ കാതീത്തങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് മദീന കണ്ടാൽ പോരാ അവിടുത്തെ ഗുമ്പതെ ഹസറാ കണ്ടാൽ പോരാ ഖബറു ഷെരീഫിന്റെ മുവാചഹത്ത് കണ്ടാൽ പോരാ മഹാനവരകൾ അങ്ങ് ചൊല്ലി ാണ് എന്റെ കണ്ണീര് പറ്റിയിട്ടില്ല തങ്ങളാകുന്ന ലോക നേതാവിനെ ഓർത്തിട്ടുള്ള എന്റെ കണ്ണീരുകൾ ഒലിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ോട് ഇഹലോക പരലോക ജീവിതകാല വഫാത്ത ആനന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാ നേതാവായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മയുടെ ഇറനുകൾ അതേ മാനവറുകൾ ചേർത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്നറിഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ അല്ലോ അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പും പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാക്കണേ അല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രിയമുള്ളവരെ